This conference will now be recorded. So yesterday we have seen about the how to do the, how to uh, do the deployment in Pega by using the product file, which is nothing but a app file, a rule admin product file. So today we will see the remaining options in the deployment. I mean, there are some other ways also we can do the deployment. So go to the designer studio. So application. Uh, distribution so this is yesterday we have import we have used the import to import the product file in the appropriate server import the product file into the appropriate server that means we have created the product file and in which server we want to do the deployment in that server login into in that server and we have imported the product file and similarly, there is an export. Select export mode by an application, by a rule set, by a product, by a patch, archive on the server. Now, for example, I want to export uh, by a product, and uh, that is nothing but a product file. Any. That is nothing but a product file. Any. Children, now they get e product files on yes, bank deployment, etc. Go to the records if you want to see the list of product files. Go to the records, sysadmin, click on product. So, children, now they get a product file CV. Prevalco create Jesna product file CV. So, you can see the chupisan. No select export mode. No AV export just contava. Product file door export just contava. By application export just contava. By patch RK on the server. By rule set AM export just contava. Then, for example, product file export just contava. What is the product file name? Okay, yes, bank deployment. Okay, product version entry. Now, no, you are AM file name is tau. A file name is the product file key. And then the range is a product file create JCC then the download just now. Product file create just then download just now. You put in my PR dot zip and now my product file dot zip click on export. Children, you can download the same e-product file and export to repository. repository logoda, store this is the another way of uh, another way of creating the sorry, another way of downloading the product files. Nin name manakada or a product file or any rule low a rule set versions who a rules in manon deploy chal and put namo what an it man create chess con include chess con namo include chess con in product file create chessa can ekra option on the export and you can export low then export chal and put namo export and then over a kind of japal and take download chal and put namo so by using this uh, product file uh, rule set uh, like what the archive on the server and they already available files on the server uh, by an application uh. so for example in it work a rule set and export channel and put on a children in a rule set so it could uh, yes bank 
okay all versions are only 0 1 okay specific version we export cheyal anukuntnava 010102 na both versions vachestayi both versions also. You put it in zero one and a major version select just now. The include any minor versions so the include any patch versions of the so as all versions this one day any major versions on any minor versions on a new adjusting. So in any blue only zero one zero one zero two ne export just for now. So my PR one dot zip export. Shouldn't be. Product file create Jesamo, then product file create Cheikunda. Walk a product file and a rule and edi, then create Cheikunda. Nenu export an e option Dwara, product file create Jeskunano. Export an e option Dwara, then product file create Jeskunano. So now download my PR one. Now, in India, I have to test server log login. Application, distribution, import. Choose my PR. Click on next. Details choose call and choose call. Click on next. See. There is nothing to import. Post to import actions are also completed. The rules contained in this archive is already present in the database. Click on done. Nani put a mina, work a product file name in a create chase and as la rule admin product name then a product file create chase and a kagapote diniki export mechanism key work a product file and a rule low. No, ye ye rules include just kunta ho. E mechanism ki dhani ki thada hai nante. Ikar ni ke me control le dasla. Kani product file create chesi thapdu. Nik chala options hone. Class instance include just ko chhu. Oka particular rule set instances include just ko chhu. Rule set version instance include just ko chhu. I mean, ye da ite version lane ho. Non version rules ni no ikar include just ko le ho. Ikar ekar include just kunta ho non version rules ni. Non version rules ni ekada nu include ches kolle ekada total number of records three ninety two ne so go to the product file open S bank deployment You can include the rule set versions in the S Bank minimum version 0 01, 0 01, 0 01, sorry, 0 02, and maximum version exclude non version rules. Exclude non version rules. Save. Preview product file. How many number of records and the 181 which need Niki Ilanti control on the crap. Can you know what a product file name? Churandi by export mechanism or a create just up to new total number of records 392 only and then you can control it. Nene crane just nano you put it like and they exclude non version so. Include associated data. Elant what me than control lay than Jetunano. So preview product file. So chodandi 392 records 391 plus one. And day I export chase kunetapudu 
నాన్ వర్షన్ రూల్స్ కూడా వస్తాయి అనమాట ఎక్స్క్లూడ్ నాన్ వర్షన్ రూల్స్ అంటే ఇక్కడ ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ అనే రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉండే నాన్ వర్షన్ రూల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి అంటే ఐ మీన్ ఈ రూల్ సెట్ లో ఉండే నాన్ వర్షన్ రూల్స్ కూడా వస్తాయి అంటే కానీ వర్షన్ గురించి కాదు ఈ రూల్ సెట్ లో ఉండే నాన్ వర్షన్ రూల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి నువ్వు ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ నువ్వు ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నీకు ఇంకా మోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నువ్వు ఇంకా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు నాన్ వర్షన్ రూల్స్ కావాలా అసోసియేటెడ్ డేటా కావాలా ఇంకా ఏమైనా ఇండివిడ్యువల్ ఇన్స్టెన్స్ నువ్వు ఏమైనా ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవాలంటే నువ్వు ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అది డిఫరెన్స్ సో ఇక్కడ బై అ రూల్ సెట్ ఉంది బై అ ప్రోడక్ట్ ఉంది బై అన్ అప్లికేషన్ ఉంది నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ ఇన్క్లూడ్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఎస్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ వర్ ఎక్స్పోర్ట్ రికార్డ్స్ ఎక్స్పోర్టెడ్ వన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ now by using the product file what is the version include associated data custom production shared components include rule history include data types click on save ఫైవ్ థర్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ టూ డబల్ సెవెన్ సో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ వన్ నైన్ సో ఇక్కడ ఏం వచ్చినాయి ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చినాయి సో నేను కౌంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ వేసాను నైన్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ సెవెన్ so 1296 1297 1835 files. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ ఫైల్స్ సో ఏఎస్ డిఎస్ఎఫ్ ఎక్సెట్రా నిన్న మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ఆర్క్యూ ఆన్ ది సర్వర్ ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఫైల్స్ ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారో ఏ ప్రోడక్ట్ ఫైల్స్ ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారో కరెంట్ సర్వర్ లో వాటిని కూడా మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నౌ డౌన్లోడ్ ఆ పర్టికులర్ ఆర్క్యూ ను కూడా మీరు డౌన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ టు సే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ మెకానిజం ద్వారా కూడా కూడా మీరు ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏం ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు బై యూజింగ్ ది ఎక్స్పోర్ట్ మెకానిజం ద్వారా కూడా మీరు ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ ప్యాకేజ్ అర్థమైందండి శ్రీని గారు హరీష్ గారు అర్థమైందా ఈ ఆప్షన్ సో మీ ఇష్టం ఏది క్రియేట్ చేసుకుంటారో చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ రెగ్యులర్ గా అయితే ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మోర్ కంట్రోల్ ఉంది కాబట్టి సో ప్రోడక్ట్ రూల్ క్రియేషన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ప్యాకేజింగ్ విజార్డ్ చూడండి ప్యాకేజింగ్ సో దిస్ విజార్డ్ క్రియేట్స్ అండ్ సేవ్స్ ఎ ప్రోడక్ట్ రూల్ దట్ ప్యాకేజెస్ యువర్ అప్లికేషన్ అండ్ ఇట్స్ క్లాసెస్ రూల్స్ అండ్ డేటా ద జనరేటెడ్ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ విల్ 
have the same name as your application select the application that you want to package this product so meer oka entire application oka package ga convert cheyalante which is nothing but oka product file ga convert cheskovali ante this is also another option see enter the rule set and versions in which this product rule will be created if you select the rule set version that is locked you will need to unlock it first before proceeding మరి ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే కూడా ఒక అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కావాలి అంటున్నాడు యూ విల్ నీడ్ టు అన్లాక్ ఇట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ క్లిక్ ద ఓపెన్ రూల్ ఏ రూల్ సెట్ నేము ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఈ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలి చూడండి ఏమంటున్నాడు దిస్ విజర్డ్ క్రియేట్స్ అండ్ సేవ్స్ ద ప్రోడక్ట్ రూల్ దట్ ప్యాకేజెస్ యువర్ అప్లికేషన్ క్లాసెస్ అండ్ డేటా ద జనరేటెడ్ ప్రోడక్ట్ రూల్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ యాజ్ యువర్ అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ ద అప్లికేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు ప్యాకేజ్ సెలెక్ట్ ద అప్లికేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు ప్యాకేజ్ అంటే మీరు మీకు ఎన్ని అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉందో ఇక్కడ అదే కంట్రోల్ ఉంది ఇది మీకు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ క్యాక్సెస్ ఉందో దానికి మాత్రమే కంట్రోల్ ఉంది అంతేకాని మీకు అన్ని అప్లికేషన్స్ రావు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ప్రోడక్ట్ టార్గెట్ అంటే కంపల్సరీగా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి దానికి కూడా ఏదో ఒక రూల్ సెట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండాలి కదా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే నిన్న నువ్వేం చేసావు ఒక ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసావు క్రియేట్ చేసే ముందు నువ్వు ఒక రూల్ సెట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు వాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు ఓకే ఏ రూల్ సెట్ ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ యూజ్ చేసుకోమంటావు ఈ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఓకే yes bank rule set to what is the rule set version okay 010102 what go in that enter the rule set and versions in which this product rule will be created if you select the rule set version that is locked you will need to unlock it first before proceeding compulsory ga open rule set version out kavali antadu so check this box to display only application rule sets clear the box to display all rule sets in your profile click on next select the built on applications that will be packaged as part of your product file select the built on application chudandi ikkada నువ్వు కరెంట్ అప్లికేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు దానితో పాటు నీకు బిల్ట్ అన్ అప్లికేషన్స్ కూడా కావాలా మీకు అవసరం ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఫైల్ లో ఈ బిల్ట్ అన్ అప్లికేషన్స్ ఎందుకు యూఐ కిట్ బెగా రూల్స్ విల్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ యూఐ కిట్ కూడా ఎందుకు లేకపోతే ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలా ఏ అప్లికేషన్స్ కావాలి మీకు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్ కావాలంటే వాటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఏ అప్లికేషన్స్ మీరు ప్రోడక్ట్ ఫైల్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నారు క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అర్థమైంది ఈ పాయింట్ మీరు ఒక బిల్ట్ ఆన్ అప్లి సెలెక్ట్ ద బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్స్ దట్ విల్ బి ప్యాకేజ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ నాకు యూఐ కిట్ అవసరం లేదు బట్ ఎస్ బ్యాంక్ ఎఫ్ఆర్ ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ కావాలి అంటే నా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ లో ఈ రెండు అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్ వర్షన్స్ రూల్ సెట్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి సెలెక్ట్ ద ప్రోడక్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ వర్షన్ నా దగ్గర ఎటువంటి హార్ట్ ఫిక్సెస్ లేవు సెలెక్ట్ ది హార్ట్ ఫిక్సెస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డెప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అప్లికేషన్ నాకు ఎటువంటి హార్ట్ ఫిక్సెస్ లేవు సెలెక్ట్ ద ప్రోడక్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డెప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అప్లికేషన్ నాకు ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ కూడా లేవు అంటే అనదర్ ప్రోడక్ట్ ఫైల్స్ చూడండి సెలెక్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు కన్సిడర్ ఓకే సెలెక్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డివిజన్ సెలెక్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్స్ ఓకే సెలెక్ట్ ద యాక్సెస్ గ్రూప్ దట్ యూ వాంట్ టు కన్సిడర్ సెలెక్ట్ ద ఆపరేటర్స్ సెలెక్ట్ ద వర్క్ బాస్కెట్స్ దట్ ఆర్ వర్క్ గ్రూప్స్ సెలెక్ట్ ది డేటా టేబుల్స్ అంటే ప్లేయర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాము నో జావా కోడ్ చూడండి డేటాబేస్ క్లాస్ మ్యాపింగ్ డేటాబేస్ క్లాస్ మ్యాపింగ్ రికార్డ్స్ డేటాబేస్ క్లాస్ మ్యాపింగ్ రికార్డ్స్ 
So select the integration resources that are part of your application. Select the integration resources. Now, till see, man, we integration resources. We create chale din. That word, naay application lo default ga yeh wana create hai. Then we select choose kundi wati nu koda. And the continue that word ko yeh one integration resources ne create chale din. Okay. So now finish. Are they into rule set select just cool? No, you put it in the rule application select just for now automatically rule sets for the watch us day. So the wizard packaged your application as a product. Now, if you want, you can verify its content. Export it or migrate it to the another system or export it or migrate it into the another system. If you want to see the preview, you can just see the preview. E rule sets and it include just not children. E rule sets and it include just not system data. So class table and it include just not. Okay, it is preview just go to mere export just go and a product file export ID. Okay, please enter the desired name of the product file, desired name of the uh, complete. Okay, yes, bank app dot zip okay please follow the links below even the kuni rule set versions lock layer kuni rule set versions lock layer the product is referencing to the unlock rule set versions please follow the links below When you rule set version, so lock chile do. Dani ke do option to this product. The product is referencing to the unlocked rule set version miss instances. Please follow the links below to lock them or update your product rule to allow unlocked rule set versions to be exported. Be sure to save the product rule if allowing the unlocked rule set versions to be exported. Otherwise, your change won't take effect. So, man, I can in that I configuration like that. Now, what option on the mo yellow unlocked rule set version. Sorry, go to check this quality. So, modify this quality, modify this quality. So, children, the product rule created by the application packaging wizard at this point should contains the classes, rules, and the data that compose your application. You can use the preview button to inspect the content of the product. If you determine that based on the nature of your application, additional or remove rules are necessary you can click on the modify button to open the product rule and make the changes chudandi by default gaithe ila create chesindi ela product rule already create ayipoyindi idi kuda chudandi yes bank 2020 may 5 04 okay uh, 857 857 26 seconds key timestamp to product rule create type in the background so in the then a applications to include just now that's all include rule history include data type include data type include rule history miguel and children here Data instances in which new data instances in which new work groups can he ally include just not individual instances can include just not operators can he here in a sorry operators can he classes can he individual instances in a lot individual instances can include just not children and in any way create jail a product file automatically e packaging wizard that are create in the no kawal and put it to further the customization just go the product rule created by the application packaging with it at this point should contains etc you can use the preview option if you determine that based on the nature of your application additions additions or removals are necessary you just click on the modify button to open the product rule no modify just call it a product rule open i put on the and they can move only back value only back well done and put a good or two
ఎందుకంటే ఈ ప్యాకేజింగ్ విజార్డ్ ద్వారా నీ ఎంటైర్ అప్లికేషన్స్ ని ఎన్ని అప్లికేషన్స్ కావాలంటే అన్ని అప్లికేషన్స్ కి ఒక ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు తెలియదు అనుకోండి నీకు తెలియదు ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో సో యూ కెన్ యూజ్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఏదర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ గానీ లేకపోతే ఏదర్ ప్యాకేజింగ్ ఆప్షన్ గానీ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ చూడండి నేను అక్కడ ప్యాకేజింగ్ ప్యాకేజింగ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ కి క్రియేట్ అయిన ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఇంటర్నల్ గా సో నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎల్లో అన్లాక్డ్ రూల్స్ అండ్ వర్షన్స్ ఎక్సెట్రా లబ్ 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 టు డౌన్లోడ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫైల్ కరెక్టా కదా సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఆప్షన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఆప్షన్ so either you can use the export either you can use the packaging so mir migrate antnar chudandi when you click on migrate chudandi migration details go to the designer studio application distribution so neeku package telusu ఎక్స్పోర్ట్ తెలుసు ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ తెలుసు మైగ్రేట్ మైగ్రేట్ అంటే డెస్టినేషన్ సర్వర్ లోకి డైరెక్ట్ గా ప్లేస్ చేయటం సో ఎయిదర్ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఆర్ ఎయిదర్ బై అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటిది మైగ్రేషన్ డీటెయిల్స్ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ని మైగ్రేట్ చేయాలి సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఎస్ బ్యాంక్ డిప్లాయ్మెంట్ ఓకే సెలెక్ట్ ద వర్షన్ ఓకే సెలెక్ట్ ద ప్యాచ్ ఇటువంటి ప్యాచ్ నేను ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ అనేది ఒకటి ఉంది ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ అని so use existing zip file like with download only so use existing zip file okay what are the target systems so select the target systems add a target system okay what is the target system unique name entity like with the target system url entity dan yok admin.sbank ku dan yok username entity password entity for example mi degare test server und anukondi test server application und anukondi test server application url lu aa test server ku sambandhinchina username password isthe direct ga idi upload chestundi antha ayinda సో డైరెక్ట్ గా ఈ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ని ఆ పర్టికులర్ టెస్ట్ సర్వర్ లో మీరు ఏదైతే యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ ఇస్తారో ఏదైతే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారో దానికి అక్కడికి అప్లోడ్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద మైగ్రేషన్ నార్మల్ గా మీరేం చేస్తున్నారు ప్రతిసారి టెస్ట్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయి చేసుకుంటున్నారు అలా కాదు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరేం చేయొచ్చు కావాలంటే అప్లోడ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ సర్వర్ లోకి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ మైగ్రేషన్ డీటెయిల్స్ which is nothing but a migration details now if you want to migrate the application application select the application name yes bank okay select the version 0101 so use the existing zip file and target target system and when you click on migrate you must specify at least one target system okay ippudaina meeku network lo ganaka rendu missions unte rendu applications unte daniki migrate chesukochu ఒకటి నెట్వర్క్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు శాంపిల్ గా టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా మీ డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి టెస్ట్ సర్వర్ వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మైగ్రేట్ అవుతుంది అంతే కానీ అక్కడ ఏం డెప్లాయ్మెంట్ ఏం జరగదు లేండి డెప్లాయ్మెంట్ ఏం జరగదు ఈ ఫైల్ మైగ్రేట్ అవుతుంది అంతే ఫైల్ మైగ్రేట్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మైగ్రేట్ ఆప్షన్ enter the name of c packaging package work classes so enter the name of the product rule which will contains the work package references for example product name uh, my product file 
wash and name 010101 description this is my product uh, file etc enter the rules and and versions to create a product rule in click on next Student, select the class group to package a class group work class group also package the following assignments to attachments to history click on next so indicate which work should be included a work classes ni in include cheskovali work id range from and range to nen anni work class ni include cheskuntunanu it is only packaging your work classes and only packaging work classes finish okay you must provide a range and not so in a range is nano on a work class to someone into the instances on a work class to someone say instances say only go to the app C C two hundred ninety C four not five work work ID range from C two hundred to C four not five finish okay now click to open the product file. So, children, my product file create in the classes, class instances to include children, class instances to include an on the either work class and we include just for now data hyphen unique ID hyphen C and R. history classes, ni attachment classes, ni and it includes just now class instances to include. Yes, bank loan vehicle work class remaining assign work basket to in the country assignments include just now data work attach file etc so you can shouldn't be when filter condition the better not in japan with a work a class with someone is a instances include just to need a blue make filter condition what a bit coach and it's already you are asked to arrange one and define just another Student starts with C200, starts with C200 and less than or equal to C405. This is one condition. This is one condition. And the new particular class of someone in only specific instances in Goda who download this coach as a product file that apply this coach. Now the deploy this condi preview product file. You the class instances only class instances. Akada rules guard you children. Yakada rules call application framework data history classes summon history data yes bank then it's a history now assignments so much assign work is low on day he assign work basket low on day so data dash low data unique ID data work attached file eight link attachment loop E class summons the attachments to E class who summons now work basket loan the assignments who you learn the only work related information in Kaval and there no packaging work on the go to the application distribution package work package only work classes package only work classes at the main that you put an interview question slide again Just take an application quality to this and go to the designer studio application on a guardrail system a quality may have application quality allowing the total number of rules to compliant rules 85 percent of warnings execution summary total test cases not run one failed rules compliance 60 rules with the tests etc just me application quality in jubis in the 
chart format lo easy ga ardham cheskodaniki okay so this is complete about the product file inka alane go to the app click on create అర్థమైందండి డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేయొచ్చు ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయో చూసారా ఏ వర్క్ కావాలంటే వర్క్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ కావాలంటే ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మీకు వర్క్ బాస్కెట్లు వర్క్ గ్రూప్లు ఆపరేటర్స్ అన్ని క్లాసెస్ సో మీకు ఏది సూటబుల్ అయితే ఆ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వండి ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఏది సూటబుల్ అయితే నేను ప్యాకేజింగ్ చేసుకోవాలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలా లేకపోతే నా ఓన్ గా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా బట్ రిమంబర్ దిస్ పాయింట్ మీరు గమనించట్లేదు ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా సరే ప్రోడక్ట్ ఫైల్ లేకుండా మాత్రం డిప్లాయ్మెంట్ జరగదు గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రోడక్ట్ ఫైల్ లేకుండా డిప్లాయ్మెంట్ జరగదు కాకపోతే ప్రోడక్ట్ ఫైల్ నువ్వు క్రియేట్ చేయట్లా by using the export mechanism dwara by using the packaging dwara by using the packaging work dwara new product file system generate chestundi ala kaakunda nenu na own ga product file create cheskovali yes go ahead and create create sysadmin product patch anta రూల్ సెట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ సో మై ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ చూడండి మై ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ నేము ప్రోడక్ట్ వర్షను ప్రోడక్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటిది ఎస్ బ్యాంక్ డెప్లాయ్మెంట్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లేదా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ఎస్ బ్యాంక్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ రూల్ సెట్స్ టు ఇంక్లూడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ సో డేటా టు ఇంక్లూడ్ వెన్ ఫిల్టర్ కండిషన్ ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ నేను జస్ట్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఇస్తున్నాను సేవ్ అన్నాను create a zip file my dot zip my product patch my product patch okay me download this course but what is the difference the meaning lone undi what is the different product patch కానీ రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ వాడతారు ఏంటి అనేది జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో అందరూ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు బట్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు అంటే ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ ని ఎక్కడన్నా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటామా ఈ ప్యాచ్ ని లెట్ సి ద డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ patch in pedal for migration of the rules from one environment to another environment we can create a zip file containing rules from one or more rule set for this is for a product file 
or a product patch rule or a product patch rule and then import the zip file into the target environment uh, also we can use the export gadget to create a product file so the data instance can be included in the product patch or product rules in the period beginning only of website okay so now tell see the already existing product file ki nu extension ga edaina oka malli deployment cheskovali anukunte now product patch ane file out create cheskoni danni malli deploy cheskuntam ultimately ga ye select cheskunna kuda nu download cheskoni product file product file ante in the sense zip file gaani jar file gaani zip file gaani jar file gaani so just entante anduke ikkada chudandi వాడు నువ్వు ప్యాచ్ ఫైల్ ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు ఓకే ఏ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ కి ఇది ప్యాచ్ ఏ ప్రోడక్ట్ రూల్ కి ఇది ప్యాచ్ వర్షను అంటే నువ్వు ఎడిషనల్ గా టు ఎక్స్టెండ్ ది టు ఎక్స్టెండ్ ది ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ రూల్స్ నువ్వు అంతకు ముందు డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన దానికి ఎడిషనల్ గా ఇంకా ఏ రూల్స్ డిప్లాయ్ చేసినావు ఏ రూల్ సెట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నావు so if you directly go to the designer studio application distribution import now you can download this for the patch ni one second so create a zip file okay my product my product patch click on next show content details yes bank rules at versions done click on next that's it ఓకే సో ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ తో కూడా నువ్వు డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ మాత్రం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ రూల్ కి ఇది ఎడిషనల్ గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కరెస్పాండెన్స్ ఫ్రాగ్మెంట్ వాటిని ఎలా అయితే ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారో విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది మెయిన్ కరెస్పాండెన్స్ రూల్ లాగా ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ టు ది మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ రూల్ ఓకే సో నాకు తెలిసి రియల్ టైమ్ సినారియో జనరల్ గా ప్రత్యేకించే మళ్ళీ మై ప్రోడక్ట్ ప్యాచ్ రూల్ అనేది ఏం క్రియేట్ చేయరు డైరెక్ట్ గా కొంతమంది వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఎడిషనల్ గా ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవాలంటే సో ఓకే సో దీస్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ కంప్లీట్ అబౌట్ ది డిప్లాయ్మెంట్ ఎన్ని రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్ని రకాల ఆప్షన్స్ మనం కవర్ చేసాము ఓకే సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ డిప్లాయ్మెంట్ మీద డేటాబేస్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ప్రత్యేకించి ఏమి ఉండదని నేనే చెప్పాను ఏదైతే డేటాబేస్ క్వరీస్ ఏదైతే డేటాబేస్ కీమా చేంజెస్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లో వాటిని యాజ్ టీజ్ గా నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి మైగ్రేట్ చేయాలి బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ ది ఆర్ బిఫోర్ ఇంపోర్టింగ్ ది ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పాను కొన్ని రూల్స్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ లో ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ప్రోడక్ట్ రూల్ లో డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పాను ఒక్కొక్కసారి సిస్టమ్ కూడా అలో చేయదు నువ్వు ప్రోడక్ట్ ఫైల్ లో వాటిని ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నా కూడా సిస్టమ్ కూడా అలో చేయదు ఫస్ట్ గో అండ్ క్రియేట్ దోస్ రూల్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ద అప్రోప్రియేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ క్రియేట్ దోస్ రూల్స్ ఇన్ ది అప్రోప్రియేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ డైరెక్ట్లీ కొన్ని రూల్స్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రూల్ ఏంటంటే డేటాబేస్ రూల్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రూల్ ఏంటంటే డేటాబేస్ రూల్ ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో టెస్ట్ చేసే దానికి అడిగితే చెప్పొచ్చు 
ओके दीन ये कैटगरी कहते रूल अडम प्रोडक्ट प्रति सारी गुर्तको ये क्रोत रूल मेदर वर्कना अभी ये टाइप रूल अडम प्रोडक्ट अटाड़ोसार अड़ता वट मैं रूल अडम प्रोडक्ट अंत मन अंदे अभी ये क्लास टाइप संबंधी वाट रूल ओबीजे रिपोर्ट डेफिनेशन अना चुप्तार अभी रिपोर्ट डेफिने संबंधी क्लास आ टाइप संबंधी क्लास अला ओके नव मै स्माल का रूल अवैलबिटी इन पेगा वट दिश रूल अवैलबिटी इन पेगा मैं लास्ट टाइम मैं डिस्कसा रूल रिजल्यूशन आलगर्दम गीटेल दूल अवैलबिटी उूल रिजल्यूशन आलगर्दम से वन सैक क्विटली ओपन इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स कोड़ा होंटे इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स कोड़ा पीरियन लो होंटे वो का स्पेसिफिक टॉपिक सामान्य चीज़ नटू सो सदु कोच सो चोर ने कड़ा फाइंड ए रूल इन द रूल केसी रूल फाउंड तरवाता फाइंड ए बेस्ट मैच अनाडो तरवा दिकड़ा ये रूल ब्लॉक डा कादांत नाडो रूल ब्लॉक डा कादांत नाडो सो ये रूल ब्लॉक डा कादाने दी ये अलग दिल से नंटे प्रति रूल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑप्शंस होंडे हरत वन मिनट टेंड वन मिनट
ప్రతి రూల్ కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గరిథం కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్ లో ఒక బెస్ట్ మ్యాచ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత కూడా రూల్ బ్లాక్డ్ ఆ కాదా అని వెరిఫై చేస్తుంది ఇఫ్ రూల్ బ్లాక్డ్ అయితే ఎర్ర త్రో చేస్తుంది రూల్ బ్లాక్డ్ కాకపోతే దెన్ ఫైన్ ది ఐ మీన్ యూజర్ గా ప్రివిలేజెస్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా యూజర్ హ్యాస్ అన్ యాక్సెస్ టు దట్ స్పెసిఫిక్ రూల్ ఆర్ నాట్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రూల్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ రూల్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ చూడండి ఇక్కడ రూల్ బ్లాక్డ్ ఆర్ నాట్ అలా కాకుండా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ రూల్ క్యాషీ లోనికి రూల్స్ ని పాపులేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలా పాపులేట్ చేస్తుందో చూడండి మనం ఇక్కడ చూసాం కదా ఫైండ్ ద రూల్ ఇన్ ద రూల్ క్యాషీ అని బేస్డ్ ఆన్ ది కండిషన్స్ ని బట్టి సో దీని తర్వాత కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది హౌ ద రూల్స్ క్యాషీ ఈస్ బీయింగ్ పాపులేటెడ్ దానికి సంబంధించిన అప్రాప్రియేట్ రూల్స్ అన్నిటినీ తీసుకుంటుంది తర్వాత చూడండి నాట్ అవైలబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది చూడండి నాట్ అవైలబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఏదైనా ఒక రూల్ కనుక అవైలబిలిటీ నాట్ అవైలబుల్ ఉంటే వాటి అన్నిటినీ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అని చెప్పాము వాటి అన్నిటినీ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అని చెప్పేసాం తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్ లో ఒక విడ్రాన్ అనే రూల్ ఉందంటే ఏదైనా ఒక రూల్ కనుక విడ్రాన్ వన్ ఆఫ్ ది ఈ రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడదాం ప్రాసెస్ లో ఎక్కడైనా ఒక రూల్ అవైలబిలిటీ విడ్రాన్ ఉంటే వాటిని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అని చెప్పాం ఎక్కడ చూడండి వీటిలో ఇక్కడ విడ్రాన్ అనే రూల్ అవైలబిలిటీ ఉంది వీటన్నిటిని కూడా రిమూవ్ ద రూల్ క్యాండిడేట్స్ విత్ అన్ అవైలబిలిటీ సెట్ టు విడ్రాన్ అంటే ఫస్ట్ నాట్ అవైలబిలిటీలో ఉండే రూల్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసింది తరువాత విడ్రాన్ అవైలబిలిటీ కనుక విడ్రాన్ ఉంటే వాటిని ఇగ్నోర్ చేసింది నెక్స్ట్ రూల్ కి ఇది బ్లాక్డా కాదా అని వెరిఫై చేసింది సో జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ గురించి చెప్తున్నాను ఇన్ పెగా వీ హ్యావ్ ఏ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ అవైలబిలిటీస్ అంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటాడండి కంపల్సరీగా సో అలా కాకుండా కూడా ఒక్కొక్కసారి మీకు నేను చెప్తాను ఒక్కొక్క సినారీ గురించి చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ అవైలబిలిటీ వీ హ్యావ్ ఏ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ అవైలబిలిటీ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ అండి సో వన్ ఈస్ అవైలబుల్ వన్ ఈస్ అవైలబుల్ అంటే నేను అవైలబిలిటీలో ఉన్నాను నన్ను ఐ కెన్ రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్ అంటే రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడదాం కి ఈ రూల్ అందుబాటులో ఉంది అని సింబాలిక్ గా మీరు చెప్పటాన్ని రూల్ అవైలబిలిటీ అంటారు సో నాట్ అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్ నేను అందుబాటులో లేను సో యూ డోంట్ కన్సిడర్ మీ టు ఎగ్జిక్యూట్ యూ డోంట్ కన్సిడర్ మీ టు ఎగ్జిక్యూట్ నాట్ అవైలబుల్ నెక్స్ట్ విడ్రాన్ విడ్రాన్ నేను కంప్లీట్ గా విడ్రా చేసుకున్నాను అంటే మీరు వినేమంటారు ఓకే ఈ రోజు రేస్ కి వీడు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాడా లేకపోతే ఈ రోజు రేస్ కి వీడు నాట్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాడా ఈ రోజు రేస్ కి వీడు ఈ రోజు రేస్ నుంచి నేను కంప్లీట్ గా విడ్రా చేసుకుంటున్నాను లేకపోతే అసలు కంప్లీట్ గా రేస్ నుంచి నేను విడ్రా చేసుకుంటున్నాను సో డోంట్ కన్సిడర్ మీ నౌ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో డోంట్ కన్సిడర్ మీ ఫ్రమ్ నౌ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో నాట్ అవైలబిలిటీ అంటే నేను ఓన్లీ ఈ ఒక్క రేస్ కి నేను నాట్ అవైలబిలిటీలో ఉంటున్నాను జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి సేమ్ కాన్సెప్ట్ అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్ విడ్రాన్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ టెంపరీగా టెంపరీగా నేను బ్లాక్ అయిపోయాను నేను బ్లాక్ ఈ రోజు టెంపరీగా సో నేను తర్వాత అంటే బ్లాక్డ్ అనేది ఒక టెంపరీ సిచ్యువేషన్ అనమాట ఓన్లీ టెంపరీగా బ్లాక్డ్ తర్వాత మీరు మళ్ళీ అవైలబిలిటీలోకి రావచ్చు తర్వాత మళ్ళీ అవైలబిలిటీలోకి రావచ్చు నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఫైనల్ సో నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ తో దీన్ని నేను కంపేర్ చేయను బట్ ఏంటంటే రూల్ అవైలబిలిటీలో వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ ఫైనల్ అంటే దానిని ఫర్దర్ గా ఎవరు అప్డేట్ చేయలేరు మాడిఫై చేయలేరు నేను ఐ విల్ షో యూ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో చూడండి అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్ విడ్రాన్ బ్లాక్ ఫైనల్ సో బై డిఫాల్ట్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ అవైలబిలిటీ మోడ్ లోనే ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ అవైలబిలిటీ లోనే ఉంటుంది మరి నాట్ అవైలబుల్ అనేది ఎప్పుడు సెట్ చేస్తారు నాట్ అవైలబుల్ అనేది ఎప్పుడు సెట్ చేస్తారు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక రూల్ ఉందండి ఆ రూల్ నేమ్ ఏ దాని యొక్క రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏముంటుంది దాని యొక్క రూల్ సెట్ వర్షన్ జీరో వన్ 
అనదర్ రూల్ కూడా ఉంది ఏ అని దాని యొక్క వర్షన్ ఎంత ఉంది జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ అని ఉంది సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను దీని మీద వర్క్ చేయడం మొదలెట్టాను అంటే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ రూల్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఎర్రర్స్ సో ఆబ్వియస్లీ రూల్ రిజల్యూషన్ అలగర్థం ఏం చేస్తుంది హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో నుంచే అప్రాపరేట్ రూల్ పిక్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ వర్షన్ నుంచే ఈ రూల్ పిక్ అవుతుంది కానీ ఈ రూల్ లో ఎరర్స్ వస్తున్నాయి అందుకని నేను టెంపరీగా ఏం చేస్తున్నాను దీన్ని నాట్ అవైలబుల్ అని పెడతాను దీన్ని ఎప్పుడైతే నాట్ ఎందుకంటే సినారియోస్ అడుగుతాడు కంపల్సరీగా దీన్ని నేను నాట్ అవైలబుల్ అని సెట్ చేశాను ఎప్పుడైతే మీరు దీన్ని నాట్ అవైలబుల్ అని సెట్ చేశారో రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడతాం ఏం చేస్తుందంటే ఈ రూల్స్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది మనం చూసాం కదా మనం చూసాం కదా నాట్ అవైలబుల్ అనే రూల్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది ఎందుకని దీనికన్నా ముందు రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడతాము ఈ రూల్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది విత్ రూల్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ సెర్చ్ ఎప్పుడు రూల్ నేమ్ తోటి జరుగుతుందండి గుర్తు పెట్టుకోండి సెర్చ్ ఎప్పుడు రూల్ నేమ్ తోటే జరిగింది మీరు ఏదైతే రూల్ నేమ్ ఇస్తారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అని ఇచ్చారో ఏకి సంబంధించిన అన్ని రూల్స్ వచ్చేస్తాయి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది రూల్ సెట్ అండ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ తర్వాత ఇగ్నోర్ చేసుకుంటూ ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అది వేరే విషయం సో ఇక్కడ ఏ అని ఇచ్చాను ఈ రూల్ నేను టెంపరీగా నాట్ అవైలబుల్ అని అప్డేట్ చేశాను అనుకోండి ఇంకా రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడం ఈ రూల్ ని కన్సిడర్ చేయదు అంటే ఎప్పుడైనా మీ యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉండి ఇంకా స్టిల్ దాని మీద పనిచేస్తూ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చిన అది ఫిక్స్ కాలేదు ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంపాక్ట్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే టెంపరీగా మీరు నాట్ అవైలబుల్ అని సెట్ చేస్తారు టెంపరీగా నా అంటే డిలీట్ చేయకుండా డిలీట్ చేయకుండా టెంపరీగా దాన్ని నాట్ అవైలబుల్ అని సెట్ చేశారు అనుకోండి రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడం దాన్ని కన్సిడర్ చేయదు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ పిక్ ది ప్రీవియస్ రూల్స్ ఇట్ విల్ పిక్ ద రూల్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రీవియస్ వర్షన్స్ అంటే సేమ్ రూల్ ని ప్రీవియస్ రూల్ సెట్ వర్షన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది అర్థమైందా ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ పాయింట్ అర్థమైందండి నాట్ అవైలబుల్ నేను సింపుల్ గా నాట్ అవైలబుల్ అని అప్డేట్ చేసుకుంటాను నేను ఎందుకు డిలీట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే నేను ఎందుకు అనవసరంగా దాన్ని డిలీట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అల్టిమేట్ గా రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడం కి ఐడెంటిఫై చేయకూడదు అందుకని నేను ఈ రూల్ యొక్క అవైలబిలిటీ స్టేటస్ ని నేను నాట్ అవైలబుల్ అని అప్డేట్ చేస్తున్నాను క్లియరా ప్రసాద్ గారు క్లియర్ అండి మూర్తి గారు క్లియర్ అండి సో నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా ద డిఫాల్ట్ అవైలబిలిటీ స్టేటస్ ఈజ్ అవైలబుల్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక రూల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ రూల్ ఏ రూల్ అయినా ఓపెన్ చేయండి అండి ఏ రూల్ అయినా తీసుకోండి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ క్లెయిమ్ అమౌంట్ అనే రూల్ తీసుకున్నాను ఈ క్లెయిమ్ అమౌంట్ అనే రూల్ చూడండి ఇక్కడ అవైలబుల్ దిస్ ఈస్ కాలిట్ యాజ్ ఏ రూల్ అవైలబిలిటీ దిస్ ఈస్ కాలిట్ యాజ్ ఏ రూల్ అవైలబిలిటీ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీస్ చూడండి అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్ బ్లాక్డ్ ఫైనల్ అండ్ విత్డ్రాన్ సో మీకు తెలుసు డిఫాల్ట్ గా రూల్ అవైలబుల్ ఇప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ లో నాట్ అవైలబుల్ నేను ప్లేస్ చేశాను సో ఇక్కడ కూడా అంతే బ్లాక్డ్ కూడా అంతే మీరు కావాలంటే టెంపరీగా ఈ రూల్ ని బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు బ్లాక్ చేసినంత మాత్రాన రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడము వీటిని కన్సిడర్ చేయకుండా ఏమీ ఉండదు దీన్నే కన్సిడర్ చేస్తుంది రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడం దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది కాకపోతే ఏదైనా ఒక రూల్ బ్లాక్ అని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది సిస్టమ్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది సిస్టమ్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది ఆ రూల్ ని పిక్ చేసుకునేటప్పుడు అది చెక్ చేస్తుంది ఇది బ్లాక్డా కాదా ఈవెన్ ఇది బ్లాక్డ్ అయినా సరే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది ఒకవేళ బ్లాక్డ్ అయితే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అంతే కాని రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడం అంతకు ముందు రూల్ క్యాచీ ని పాపులేట్ చేసేటప్పుడు గాని రూల్ క్యాచీ ని పాపులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ బ్లాక్డ్ రూల్స్ ని ఇగ్నోర్ చేయట్ల బ్లాక్డ్ రూల్స్ ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది ఎందుకంటే బ్లాక్డ్ అంటే ఏంటంటే టెంపరీగా బ్లాక్ చేస్తారు టెంపరీగా బ్లాక్ చేస్తారు మళ్ళీ కావాలంటే దాన్ని మళ్ళీ అవైలబిలిటీ కో లేకపోతే నాట్ అవైలబిలిటీ కో మళ్ళీ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే బట్ బ్లాక్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడం వాటిని కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది బ
త్రో చేస్తుంది అంటే ఒక ఎర్ర ని త్రో చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అంటే అని నేను చూపిస్తాను నెక్స్ట్ విట్రాన్ విట్రాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక రూల్ మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఈజీగా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి గో అండ్ డిలీట్ దిస్ రూల్ గో అండ్ డిలీట్ దిస్ రూల్ అసలు ఈ రూల్ అనేది మీకు సిస్టమ్ లో ఉండదు అప్పుడు ఈ రూల్ అనేది మీకు సిస్టమ్ లో ఉండదు మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ రివర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు గో టు ది అప్లి డిజైన్ స్టూడియో అప్లికేషన్ రీసెంట్ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళేసేసి డిలీట్ అయిన రూల్స్ ని మళ్ళీ రివర్ట్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ అయిన రూల్స్ ని కానీ ఒకటి చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు మీరు రూల్ డిలీట్ చేశారంటే ఎక్కడ డిలీట్ చేశారు కరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మాత్రమే డిలీట్ చేశారు అంతేగాని ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు ఏమైనా డిలీట్ చేస్తారా రూల్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయడానికి ఉండదు అసలు ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మరి ఈ రూల్ విత్డ్రాన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటిది అంటే రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గర్థము వీటిని కన్సిడర్ చేయకూడదు నా కాన్సెప్ట్ అది రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గర్థం వీటిని కన్సిడర్ చేయకూడదు వీటిని కన్సిడర్ చేయకపోవడానికి నువ్వు నాట్ అవైలబిలిటీ అని పెట్టుకోవచ్చు కదా అని మీరు ఆప్షన్ ఆప్షన్ అనొచ్చు నాట్ అవైలబిలిటీ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సో నాట్ అవైలబిలిటీ అప్డేట్ చేసినప్పుడు రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గర్థం వీటిని కన్సిడర్ చేయదు కదా అని అనొచ్చు కరెక్టే నాట్ అవైలబిలిటీ అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఆ కరెంట్ వర్షన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయరు బట్ దాని కింద ఉన్న లోయర్ వర్షన్స్ నుంచి అయినా రూల్ పిక్ చేసుకుంటుంది బట్ నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గర్థం ఎప్పుడు ఈ రూల్ ని ఎప్పుడు ఈ రూల్ ని ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ తోటి కాకుండా మిగిలిన అన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో దానికి సంబంధించిన అన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో అన్ని లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ నుంచి కూడా కన్సిడర్ చేయకూడదు అంటే ఇది ఎప్పుడు ఇంకా ఈ అప్లికేషన్ కి సంబంధించింది కాకుండా ఉండాలి అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ రూల్ ని పర్మనెంట్ గా విత్డ్రా చేస్తారు ఆ రూల్ ని పర్మనెంట్ గా విత్డ్రా చేస్తారు అంటే ఏమవుతుంది ఒక రకంగా రూల్ విత్డ్రా అంటే రూల్ డిలీట్ చేసినట్టే రూల్ డిలీట్ చేసినట్టే అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి రూల్ డిలీట్ చేయకుండా మీరు రూల్ యొక్క అవైలబిలిటీ స్టేటస్ ని విత్డ్రా అంటారు ఎప్పుడైతే మీరు రూల్ యొక్క అవైలబిలిటీ స్టేటస్ విత్డ్రా అన్నారో అది రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గర్థంకి ఇంకా పిక్ కావద్దు ఆ రూలే కాదు ఆ రూలే కాదు దానికి సంబంధించిన అన్ని లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఉండే రూల్స్ కూడా సేమ్ రూల్ ఏదైతే లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఉంటుందో అవి కూడా రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గర్థం కన్సిడర్ చేయదు దీన్నే రూల్ విత్డ్రా అని అంటారు రూల్ విత్డ్రా అని అంటారు అంటే కొంతమంది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు నాట్ అవైలబిలిటీకి విత్డ్రానికి తేడా ఏంటి అని అడిగి నాట్ అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటిది ఏ రూల్ ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఏ రూల్ ని నువ్వు నాట్ అవైలబిలిటీ గా సెట్ చేస్తున్నావు అది మాత్రమే అవైలబిలిటీలోకి రాదు కానీ దానికి సంబంధించిన ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గర్థం ఆ ప్రీవియస్ వర్షన్ నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది కానీ రూల్ విత్డ్రా చేసినప్పుడు అలా ఉండదు అన్ని లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ నుంచి కూడా వీటిని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అన్ని లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి నేను ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఉందండి ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ నేను నా ఓన్ గా జనరేట్ చేస్తున్నాను ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ ని జనరేట్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక యాక్టివిటీ రాశాను సో ఆ యాక్టివిటీ యొక్క కరెంట్ వర్షన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఇలా నేను డే టు డే ప్యాచెస్ వేసుకుంటూ లేకపోతే చేంజెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను జీరో వన్ జీరో వన్ టెన్ కి వెళ్ళాను అంటే నా యొక్క కరెంట్ వర్షన్ ఎంత జీరో వన్ జీరో వన్ టెన్ ఫర్ దిస్ పీడిఎఫ్ రూల్ పెగా ఎయిట్ లో రేపు మీరు వేరే వర్షన్ కి మైగ్రేట్ అయ్యారు ఆ వర్షన్స్ లో నాకు ఇది ఒక ఓవో టీబీ ఫ్యూచర్ వచ్చేసింది ఇది ఒక ఓవో టీబీ ఫ్యూచర్ వచ్చింది సో ఓవో టీబీ ఫ్యూచర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇంకా దీనిని వాడకుండా ఓవో టీబీ ఫ్యూచర్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను దీనిని యూజ్ చేసుకోకుండా ఓవో టీబీ ఫ్యూచర్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అలాంటప్పుడు ఈ రూల్ ని నేను స్టిల్ మెయింటైన్ చేయటం అవసరమా కాదా నేను ఇంకా ఎక్కడా యూజ్ చేయనప్పుడు ఈ రూల్ నేను ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి అర్థమైందా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రూల్ ని విత్డ్రా చేసుకుంటాను ఈ రూల్ ని విత్డ్రా చేసుకుంటారంటే మీరు డిలీట్ చేయొచ్చు కదా అని అంటారు కరెక్టే మీరు నువ్వు డిలీట్ ఎక్కడ చేస్తావు ఈ కరెంట్ వర్షన్ లోకి వెళ్ళి దీన్ని డిలీట్ అంటావు డిలీట్ చేసినంత మాత్రాన ఇది నీ యొక్క కరెంట్ వర్షన్ లోనే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కానీ హైయర్
ఓకే ఒక హైయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళి కూడా నువ్వు డిలీట్ చేసిన ఎన్ని వర్షన్స్ డిలీట్ చేస్తావు ఈ రూల్ అనేది పది వర్షన్స్ లో ఉంది జీరో వన్ జీరో వన్ టెన్ నుంచి జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ వరకు ఉంది అంటే ప్రతి వర్షన్ లో నువ్వు ఏదో ప్యాచ్ రాసావు ప్యాచ్ మాడిఫై చేసావు మరి అన్ని వర్షన్స్ లోకి వెళ్ళి రూల్ నువ్వు డిలీట్ చేస్తావా అందుకని నేనేం చేస్తున్నాను సింపుల్ గా ఈ రూల్ ని పర్మనెంట్ గా విత్డ్రా చేస్తున్నాను అంటే రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దీన్ని అసలు కన్సిడర్ చేయదు అంటే ఒక రకంగా దీన్ని నాన్ యూజ్డ్ రూల్స్ కింద కూడా కన్సిడర్ లిస్ట్ అవుట్ చేయొచ్చు నేను ఇంకా వీటిని ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి ఫర్దర్ గా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు సింపుల్ గా ఈ రూల్ ని విత్డ్రా చేస్తావు ఎలా చేస్తావు దీన్ని కూడా ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు రూల్ విత్డ్రా ఎప్పుడు రూల్ ని విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే దాన్ని హైయెస్ట్ వర్షన్ కి తీసుకెళ్లి విత్డ్రా చేసుకోవాలి హైయెస్ట్ వర్షన్ కి వెళ్ళి విత్డ్రా చేసుకోవాలి నాకు జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఉంది జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ ఉంది జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో ఫోర్ ఉంది ఏ వర్షన్ నువ్వు విత్డ్రా చేస్తావు ఏ వర్షన్ నువ్వు విత్డ్రా చేస్తావు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రూల్ ని విత్డ్రా చేసేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా హైయెస్ట్ వర్షన్ కి తీసుకెళ్లి విత్డ్రా చేయాలి అంటే కరెంట్ హైయెస్ట్ వర్షన్ ఏంటో చూసుకొని దాన్ని విత్డ్రా చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో నైన్ ఉంది ఈ సేమ్ రూల్ ఏ అని ఏ అనే రూలు నా దగ్గర జీరో వన్ లో ఉంది జీరో వన్ లో ఉంది జీరో వన్ లో ఉంది అలా జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో నైన్ వరకు ఉంది కానీ ప్రజెంట్ నువ్వు జీరో వన్ జీరో వన్ టెన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నావు కానీ ఈ వర్షన్ లో టెన్ మీద వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఒక ఓటీబి ఫ్యూచర్ ఉంది పీడిఎఫ్ జనరేట్ చేయడం కోసం అదే మనం అనవసరంగా దీన్ని వాడుకున్నాము మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాము నేను ఈ ఓటీబి ఫ్యూచర్ వాడుకుంటాను దీంట్లో ఇంకా మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి అన్నారనుకోండి సో మీరు ఏం చేస్తారు మీరు ఏం చేస్తారు ఎక్కడైతే ఈ ఏ అనే రూల్ వాడారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బి అనే రూల్ లో దాన్ని వాడాను అలాంటప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏని రీప్లేస్ చేసేసి ఏ రీప్లేస్ విత్ ఓఓటిబి రూల్ ఫైన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ అప్పుడు మిగిలిన ఈ ఏ అనే రూల్ ఈ జీరో వన్ నుంచి జీరో నైన్ వరకు అసలు దీన్ని ఎక్కడా వాడట్లా అంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా రూల్ కూడా విత్డ్రా చేసుకునేటప్పుడు దాని యొక్క రెఫరెన్సెస్ ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా రెఫరెన్సెస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాపర్టీని విత్డ్రా చేసుకునేటప్పుడు గో టు ది యాక్షన్స్ వ్యూ రిఫరెన్సెస్ టు బి సేఫ్ సైడ్ ఎక్కడైనా ఈ రూల్స్ ని రిఫర్ చేస్తున్నారా లేదా ఎక్కడైనా ఈ రూల్ ని రిఫర్ చేస్తున్నారా లేదా అని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎన్ని ప్లేసుల్లో రిఫర్ చేస్తున్నాను ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో కాల్ చేశాను ఒక సెక్షన్ లో కాల్ చేశాను ఒక వ్యాలిడేట్ రూల్ లో కాల్ చేశాను ఒక డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కాల్ చేశాను మీకు ఈ రూల్ ఎక్కడ వాడుతున్నారో లేదో తెలియనప్పుడు సింపుల్ గా ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి రిఫరెన్సెస్ ద్వారా అంతేగాని బ్లైండ్ గా ఇది వాడట్లేదని తీసేసేయకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు చూడండి ఇక్కడ క్లెయిమ్ అమౌంట్ అనే ప్రాపర్టీని వాడుతున్నాను చూడండి ఈ డిక్లేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఈ క్లెయిమ్ అమౌంట్ అనే ప్రాపర్టీని వాడుతున్నాను అలా ఓకే సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు బీ బీ అనే రూల్ లో ఏ రీప్లేస్ విత్ ఓటి బ్యాక్టీ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏ అనే రూల్ ఎక్కడ వాడట్లేదు ఇంకా ఇది మనకి అనవసరం అలాంటప్పుడు ఈ ఏ అనే రూల్ కూడా హైయెస్ట్ వర్షన్ తీసుకురావాలి హైయెస్ట్ వర్షన్ అంటే ఏంటిది దీన్ని సేవ్ యాజ్ చేసుకొని జీరో వన్ జీరో వన్ టెన్ లో ప్లేస్ చేసేసి అప్పుడు రూల్ అవైలబిలిటీ స్టేటస్ ని విత్డ్రా అని అనాలి విత్డ్రా అని ఎప్పుడైతే అంటారో ఎప్పుడైతే మీరు ప్రొడక్షన్ డెప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుందో ప్రొడక్షన్ డెప్లాయ్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఏ అనే రూలు ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ టెన్ లో ఉన్న ఏ అనే రూల్ కూడా ప్రొడక్షన్ కి వెళ్తుంది బట్ స్టేటస్ ఏమని వెళ్తుంది విత్డ్రా అని వెళ్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా రూల్ రిజల్యూషన్ అలగర్థం ఏం చేస్తుంది ఆల్వేస్ రూల్ రిజల్యూషన్ అలగర్థం విల్ పి హైయెస్ట్ వర్షన్ కానీ హైయెస్ట్ వర్షన్ లో ఉంది ఇది టెన్ లోనే ఉంది కానీ దీని యొక్క స్టేటస్ ఏమైనా ఉంది విత్డ్రాన్ ఉంది ఎప్పుడైతే స్టేటస్ హైయెస్ట్ వర్షన్ లో విత్డ్రాన్ ఉందో దాని యొక్క ఆల్ లోయర్ వర్షన్స్ లో కూడా విత్డ్రా అయిపోయినట్టే విత్డ్రా అయిపోయినట్టే అందుకని ఎప్పుడైనా హైయెస్ట్ వర్షన్ తీసుకెళ్లి విత్డ్రా చేస్తారు అర్థమైందా పాయింట్ అర్థమైందండి ప్రసాద్ గారు చెప్పండి ప్రసాద్ గారు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి అండి 
మీరు ఎప్పుడైనా మీ పాత వీడియోస్ అన్ని చూసుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిన డౌట్ లు ఉంటే అడిగండి అండి క్లారిఫై చేసుకోండి ఎక్కడైనా వాడేటప్పుడు సింక్రైజేషన్ లేకపోతే కష్టం ఒకటి అర్థం కాకపోతే వేరే ప్రాపర్ గా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ కష్టం ఏది అడిగినా అడగండి అండి పర్వాలేదు ఏమి ఇబ్బంది లేదు నాకు డౌట్ ఉన్నా కూడా నేను రిఫర్ చేసుకునే అని చెప్తాను అలా ఏం లేదు ఓకే నన్ను ప్లీజ్ దయచేసి అడగండి మీరు అంతేగాని తెలుసుకోకుండా మాత్రం ఉండొద్దు తర్వాత నేను సరిగ్గా చెప్పలేదు అని వద్దు సో జీరో వన్ జీరో వన్ టెన్ నేను విత్డ్రా చేశాను సో ఇది విత్డ్రా కాన్సెప్ట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇన్డైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇది రూల్ డిలీషన్ ఆప్షన్ అయితే రూల్ ఫిజికల్ గా డిలీట్ చేస్తున్నావు బట్ ఇది విత్డ్రా కూడా ఒక రకంగా అలాంటి ఆప్షనే నువ్వు డిలీట్ చేసినప్పుడు ఒక వర్షన్ కదా అప్లికబుల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు రూల్ డిలీట్ చేసినంత మాత్రాన రూల్ రెజల్యూషన్ అలగద్దాము లోయర్ వర్షన్స్ లోకి వెళ్ళి వేరే రూల్ తీసుకుంటుంది నువ్వు డిలీట్ చేసినా కూడా కానీ విత్డ్రా అలా కాదు అన్ని వర్షన్స్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ మనం ఆల్రెడీ మనం ఈ లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్లాసెస్ లో ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఓఓటీబి రూల్స్ ని మాడిఫై చేయలేకపోయాము ఎందుకనంటే దానికి స్టేటస్ ఫైనల్ అని ఉంది అని చెప్పాను గమనించారా ఒకసారి చూడండి గో టు ది ఆపరేటర్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ స్కిన్ రూల్ సో చూడండి గెటింగ్ స్టార్టెడ్ డిజైన్ డాట్ పెగా డాట్ కామ్ అంట డిజైన్ కి యుఐ కి సంబంధించిన మోర్ ఫీచర్స్ అన్ని డిజైన్ డాట్ పెగా డాట్ కామ్ జనరల్ గా యుఐ డెవలపర్స్ ఉంటారు కానీ మన కంపెనీస్ లో ప్రతిసారి ప్రతి యుఐ డెవలపర్ ఉండడు మన మీదే ఉంటుంది బర్డన్ అంతా సో అలా అని చెప్పేసి దీన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేయొద్దు లైట్ గా తీసుకోవద్దు టైం ఉన్నప్పుడు యుఐ గురించి కూడా కొంచెం స్పెండ్ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెడ్ ఎక్కడి నుంచి పీవై అండ్ యూజర్ ఇది ఒక స్కిన్ రూల్ మీకు కొన్నిసార్లు నేను ఫైనల్ అని చూపించాను ఎప్పుడైనా రూల్ అవైలబిలిటీ స్టేటస్ కనుక ఫైనల్ అని సెట్ చేస్తే ఫైనల్ అని సెట్ చేస్తే దానిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మళ్ళీ ఓవర్ రైడ్ చేయలేరు అంటే మాడిఫై చేయలేరు మళ్ళీ ఒకసారి రూల్ అవైలబిలిటీ స్టేటస్ ఫైనల్ అని సెట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ గా అప్డేట్ చేయలేరు రిమంబర్ దిస్ పాయింట్ ఫర్దర్ గా అప్డేట్ చేయలేరు కానీ సేమ్ వర్షన్ లో అయితే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ వర్షన్ లో సేమ్ రూల్ సెట్ లో అయితే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అంతేగాని వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో మళ్ళీ మీరు దాన్ని అప్డేట్ చేయలేరు వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో దాన్ని అప్డేట్ చేయలేరు వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో దాన్ని అప్డేట్ చేయలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూల్ అవైలబిలిటీ ఫైనల్ ఉంది ఇది యుఐ కి టీ వర్షన్ లో ఉంది అంతేగాని దీన్ని నేను సేవ్ యాజ్ అని చెప్పి నా ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో దీన్ని నేను ఓవర్ రైడ్ చేయలేను దీన్ని నా ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేను మళ్ళీ బట్ సేమ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో అంటే యుఐ కిట్ సెవెన్ కదా సెవెన్ కోలన్ అని ఉంది కదా టెన్ హైఫన్ జీరో వన్ జీరో వన్ కదా బట్ దీన్ని టెన్ హైఫన్ జీరో వన్ జీరో టూ లో మళ్ళీ మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే సేమ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కానీ వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ లోకి మాడిఫై చేయలేరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైనల్ అంటే ఇది ఒక కన్స్ట్రైంట్ మళ్ళీ ఇది ఒక కన్స్ట్రైంట్ సో మనం వీటన్నిటిని క్విక్ గా వెరిఫై చేద్దాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను ఎక్కడైనా దీన్ని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అండి దీనికి ప్రత్యేకించి రూల్ అవైలబిలిటీని టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే పలానా రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు ఎక్కడైనా దీన్ని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ లో ఏమైన క్లెయిమ్ కేస్ ఈ క్లెయిమ్ కేస్ లో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో సెక్షన్ లో లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ ఉంది so loan details submission check in check in nenu save as chestunnanandi save as chestunnappudu ఓకే ఈసారి జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ అన్నాను ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఈ రిపీటింగ్ డైనమిక్ లేఅవుట్ తీసేసానండి 
డిలీట్ చేస్తున్నారు అంటే డిఫరెన్స్ మీకు తెలియటానికి అండ్ ఈ టేబుల్ కూడా మీకు తీసేసాను ఈ టేబుల్ కూడా తీసేసానండి సేవ్ అన్నాను చెక్ ఇన్ చేస్తున్నాను ఓకే నవ్ చూడండి కేసెస్ క్లెయిమ్ కేస్ రన్ అన్నాను ఇది యాజ్ యుజువల్ గా మీకు తెలిసింది ఏ రూల్ ని పిక్ చేసుకుందో మీరు చూసుకోవాలంటే ట్రేసర్ ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మీరు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఏంటి నా రూల్ పిక్ అవట్లేదు ఏంటి నా రూల్ పిక్ అవట్లేదు నేను మాడిఫై చేసిన చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవట్లేదు అని మీరు ఆ రూల్ అవైలబిలిటీలో పెట్టారో నాట్ అవైలబిలిటీలో పెట్టారో అది మనం మర్చిపోతాం అందుకని చెప్తున్నాను సో ప్రతిదీ అన్ని ఆస్పెక్ట్లోనూ చూసుకొని ఎందుకు వర్క్ అవట్లేదో అప్పుడు చూసుకోండి అసలు ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ నుంచి ఏ రూల్ ఏ క్లాస్ నుంచి పిక్ అవుతుందో కూడా తెలియదు కొంతమందికి ఎందుకంటే పని చేయట్లేదు పని చేయట్లేదు అనుకుంటాం అందుకనే చాలా జాగ్రత్తగా ట్రేస్ చేసుకొని ఇది ప్రాపర్ రూల్ పిక్ అవుతుందా లేదా అని కూడా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ అనే సెక్షన్ నేను చెక్అవుట్ చేసుకొని ఇక్కడ అవైలబిలిటీ స్టేటస్ నేను అప్డేట్ చేస్తున్నాను నాట్ అవైలబుల్ అంటున్నాను నాట్ అవైలబుల్ అంటున్నాను ఒకవేళ మీరు స్టేటస్ అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే ఇది ఏపీఐ డిప్లికేటెడ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మీరు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చెక్ ఇన్ సో నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను క్లెయిమ్ కేసు ని ఈసారి ఏ రూల్ పిక్ చేసుకుంటుంది రూల్ రిజల్యూషన్ అలగదాం చూడండి నా యొక్క ఏ వర్స్ ఇది ఇది జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ నుంచి తీసుకుందా లేకపోతే ఇది జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ నుంచి తీసుకుందా ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా నాట్ అవైలబిలిటీ అంటే దాని యొక్క నెక్స్ట్ లోయర్ వర్షన్స్ కి వెళ్తుంది దాని యొక్క నెక్స్ట్ లోయర్ వర్షన్స్ కి వెళ్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇంకొక అర్థమైందండి ఈ పాయింట్ అర్థమైందా చూడండి నేను లో లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ అనేది జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ లో ఉంది బట్ స్టేటస్ నేను చూడండి నాట్ అవైలబిలిటీ అని అప్డేట్ చేశాను ఇది మాత్రం అవైలబిలిటీలో ఉంది రూల్ రిజల్యూషన్ అనగా దేని పిక్ చేసుకోవాలి రూల్ ప్రకారంగా దీన్ని పిక్ చేసుకోవాలి కానీ పాపులేట్ చేసేటప్పుడు రూల్ క్యాషీలో పాపులేట్ చేసిన తర్వాత నాట్ అవైల నాట్ అవైలబిలిటీలో ఉన్న వాటిని అన్నిటినీ ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది ఇది ఓకే నా ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు టెస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వేరే క్లాసులు చూడండి ఇక్కడ గమనించారా ఇది వేరే రూల్ సెట్ ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ కానీ ఇది చూడండి ఎస్ బ్యాంక్ ఐఎన్టి జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోకుండా దీనికి సంబంధించిన లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏంటిది ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ అది తీసుకోవాలి రూల్ ప్రకారంగా అది తీసుకోవాలి సో చూడండి ఇక్కడ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ అంటే దాని లోయర్ వర్షన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వర్షన్ వన్ కి వెళ్ళాలి కానీ ఇది కంప్లీట్ గా వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంది వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉన్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మీ ప్రొఫైల్ ప్రకారం ఎస్ బ్యాంక్ దీంట్లో లేకపోతే దీంట్లో తీసుకోమని చెప్తున్నారు కదా ఆల్రెడీ ప్రొఫైల్ లోనే ఉంది కదా అప్లికేషన్ స్టాక్ ప్రకారం అందుకని అక్కడి నుంచి తీసుకుంది నేనేం చేస్తానో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని సేవ్ యాజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ దీని సేవాజ్ అని ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ లో పెడతాను క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ ఈ రిపీటింగ్ డైనమిక్ లేఅవుట్ తీసేస్తున్నాను డిలీట్ చేశాను సేవ్ అన్నాను చెక్ ఇన్ చేశాను అంటే చూడండి ఇప్పుడు లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ అనేది మూడు రూల్స్ ఉన్నాయి ఓల్డ్ చూడండి సెక్షన్ లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ 
ఈ క్లాస్ లో ఉందంట కానీ మనకు కావాల్సింది క్లెయిమ్ కేసు లో క్లెయిమ్ కేసు లో చూడండి జీరో టూ లో ఉంది జీరో వన్ లో ఉంది ఐఎన్టి లో ఉంది బట్ ఇక్కడ చూడండి అవైలబిలిటీ ఇది నో ఇది ఎస్ ఇది ఎస్ అని ఉంది సో ఆర్డర్ చూడండి ఆర్డర్ చూడండి వాడి ఫస్ట్ ముందు పెట్టచ్చుగా కానీ అప్లికేషన్ స్టాక్ ప్రకారం ఎలా ఉంటుందో కూడా అలానే డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు చూడండి సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఇది అవైలబిలిటీ లో ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ నుంచి తీసుకుంటుంది నవ్ రన్ ద క్లెయిమ్ కేస్ రన్ చూడండి టేబుల్ ఉంది కానీ రిపీటింగ్ డైనమిక్ లేఅవుట్ లేదు నువ్వు ఎప్పుడైతే రూల్ అవైలబిలిటీ స్టేటస్ చేంజ్ చేస్తావో ఇది నాట్ అవైలబుల్ కదా అవైలబుల్ ఓకే చెక్ అవుట్ సేవ్ చెక్ ఇన్ క్లెయిమ్ కేస్ రన్ ఈసారి చూడండి ఏది పిక్ చేసుకుంటుందో టేబుల్ రాలా ఓకే సో ఈ విధంగా అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్ బిహేవ్ చేస్తుంది దాని యొక్క లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కెళ్ళి తీసుకుంటుంది ఒకవేళ అక్కడ లేకపోతే ఒకవేళ మళ్ళీ చూడండి వేరే ఆప్షన్ సో నేను ప్రజెంట్ ఎక్కడున్నాను నా యొక్క వర్క్ క్లెయిమ్ కేసులో ఉన్నాను నా యొక్క వర్క్ క్లెయిమ్ కేసులో ఉన్నాను ఇక్కడ ఇది నా యొక్క వర్క్ క్లెయిమ్ కేసులోనే ఉంది నా ఇది నా యొక్క వర్క్ క్లెయిమ్ కేసులోనే ఉంది నేను దీన్ని సేవ్ యాజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఫస్ట్ వర్షన్ లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ అనేది ఫస్ట్ వర్షన్ నవ్ లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ అనేది సెకండ్ వర్షన్ జీరో టూ లో ఉంది నేను ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ యాజ్ చేస్తున్నాను ఈసారి వర్క్ క్లాస్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను వర్క్ క్లాస్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను వర్క్ క్లాస్ లో హైయెస్ట్ వర్షన్ కి వెళ్తున్నాను క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ నేను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చేస్తానండి సేవ్ చేస్తున్నాను లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ ఓకే చెక్ అవుట్ చేశాను చూడండి ఇప్పుడు లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ అనేది ఎన్ని క్లాసుల్లో ఉందో వర్క్ క్లాస్ లో ఒకటి ఉంది దాని యొక్క రూల్ సెట్ వర్షన్ జీరో టూ క్లెయిమ్ కేసులో ఉంది ఇక్కడ మొత్తం అన్ని రూల్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి అన్ని రూల్స్ అవైలబిలిటీలోనే ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ రూల్స్ నాకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సో ఒకసారి మళ్ళీ కేస్ రన్ చేయండి రన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది ఫస్ట్ ఎప్పుడు కరెంట్ క్లాస్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోండి కరెంట్ క్లాస్ కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది అది మీరు హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ జీరో ఫోర్ లో పెట్టినా సరే కరెంట్ క్లాస్ కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది అంటే సేమ్ రూల్ అనేది వేరే క్లాస్ లో హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉన్న సేమ్ రూల్ అనేది మీ యొక్క కరెంట్ క్లాస్ లో లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉన్న కరెంట్ క్లాస్ కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది సో ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది చెప్పండి ఏ రూల్ ని తీసుకుంది లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ ఐఎన్టి నుంచి తీసుకుందా కాదు ఇక్కడి నుంచి తీసుకుందా ఎస్ ఇది ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదు ఇక్కడ రిపీటింగ్ గ్రిడ్ లేదు ఇక్కడి నుంచి ఏమైనా కన్సిడర్ చేసిందా చేయలేదు సో ఇక్కడి నుంచి ఏమైనా కన్సిడర్ చేసిందా చేయలేదు అంటే నా దగ్గర చూడండి ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి ఫోర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ వెహికల్ ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ అనే క్లాస్ ఉంది క్లెయిమ్ కేస్ అని ఉంది క్లెయిమ్ కేస్ అని ఉంది ఈ క్లెయిమ్ కేసు అని ఉంది బట్ ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ బట్ ఇది ఐఎన్టి రూల్ సెట్ అసలు దీని గురించి కాసేపు మర్చిపోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ మన ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ లోనే మనకి ఇంకా గొడవ తీరలేదు అసలు ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ ఇది దీంట్లో జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ అనేది హైయెస్ట్ దీని తర్వాత దీని యొక్క లోయర్ వర్షన్ ఎంత ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ తరువాత ఇందుట్లో మళ్ళీ ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ కూడా ఉంది మళ్ళీ ఇదేంటి వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది ఇది వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది ముందు కరెంట్ క్లాస్ కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది కరెంట్ క్లాస్ కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అందుకే కరెంట్ క్లాస్ కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఈమెయిల్ చూడండి అంటే ఏ రూల్ తీసుకుంది ఈ రూల్ తీసుకుందండి ఈ రూల్ తీసుకుంది ఈ రూల్ తీసుకుంది 
लोन डीटेल सबमिशन वर्क क्लेम के अनअवैलबिटी ओके चकअट इंटरव्यू एग्जापल पेपर मेद रूल पिकअटा अंत मन एद नाट अवैलबिटी अंत दिन लोयर वर्षन पिकअन मन चाहा अद स्टेट सरपोमी प्राक्टल मन एपड़ू चूड़ टूल प्राक्टल चूस्ते अर्थम होगा नाट अवैलबिटी सैटा इप्ड रूल रिजल्यूशन कड़ी पिछेक इधे नाट अवैलबिटी अबी इधे नाट अवैलबिटी अ क्लास करे क्लास क्लेम ना ना चूँगी रन आलरे इेम एस बैंक जीरो वन जीरो वन जीरो टू लदा उदा यस बैंक जीरो वन जीरो वन जीरो टू लू मल्ल लोयर वर्षन इधे नाट अवैलबिटी सो इध नाट अवैलबिटी अब दी कंसीडर चेयर दीन तरवा लोयर वर्षन इधे कदा इकड़ी कावाले चूडी अंत गई वर्क क्लास के वर्क क्लास के ईवे जीरो वन जीरो वन जीरो टू लड़ा दीन वर्क क्लास एंके प्रिंसपल पाइंटे करे क्लास फस्ट प्रिफर दाखी करे क्लास ओके सो इन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन टेबल नाट अवैलबिटी नाट अवैलबल ओके सेव चेकिंग नव रन द्लेम के चूँगी इप्ड मल्ल इपड़ा वेद वर्क क्लास इधर चूँ लोन डीटेल सब वर्क क्लेम के बट इधी रूल से ईएनटी रूल से करेक्टे दीन कना मुझे इधर कदा रूल कदा ये बैंक कदा बट करे क्लास फस्ट अंकनी इधी सो so, इन दी नाट अवैलबिटी अंत दीन अर्थमेंटी ने दी करे वर्षन लेकते दाने या लोयर वर्षन अंदर की तेस पाइंटे बट बिहेवियर चूँ अब क्लास इंपारटेटे दिन लोयर वर्षन अंटे वेक्स्ट वो क्वेश्चन अड़ता दाख संबंधी लोयर वर्षन एमी ले आ रूल से रूल से दाख संबंध लोयर वर्षन एमी ले मरी रूल रिजल्यूशन अलगम एक् पिछेक वन क्वेश्चन अड़का अकते वेरे रूल से वेरे रूल से अड्डी पिछेक मन क्वेश्चन अड़क मनमे आंसर चुप्स सेम रूल से वर्षन लोयर वर्षन ले मरी रूल रिजल्यूशन अलगम एर्र थ्रो चा इंका ये वेरे रूल मन कदा रूल रिजल्यूशन अलगम वर्किंग बिहेवियर एंटे अप्लीकेशन स्टाक रूल से वर्षन आर्डर दिन प्रकार रूल ईडेंटे करे वर्षन लेकिन नैक्स्ट रूल से वर्षन नैक्स्ट रूल से वर्षन नैक्स्ट रूल से वर्षन चूँ एस बैंक ईएनटी जीरो वन जीरो वन जीरो वन करंट क्लास सो इधर नाट अवैलबिटी इपड़ क्लेम के रन इप्ड चूँ फस्ट नेम की लास्ट नेम के एनकेली दीन तरवा प्रिफर आ मूड क्लास करे क्लास असल रूल ले क्लेम के अने करे क्लास रूल ले नैक्स्ट एम चेसी दाने पेरेंट क्लास दाने पेरेंट क्लास वर्क क्लास अभी वर्क क्लास ये रूल से यस बैंक यस बैंक जीरो वन जीरो वन जीरो टू लक्चुअल हयेस्ट वर्षन उन्ना फस्ट कंसर्ट से चूँ इपू करे क्लास की इच्छा प्रिफरें पेरेंट क्लास की इवला सो इपू करे क्लास नीचे पिछे सो चूँ रूल रिजल्यूशन अलगम एला बिहेव चो बेस्ड आ रूल अवैलबिटी इधी अवैलबल की नाट अवैलबल की डिफर अर्थमी ओके ना सो नैक्स्ट मन चाल रूल चूसा कदा ब्लाक फैनल ने चूँ नैक्स्ट वेरी स्मा रूल इधे कदा चकअट सिंपल ब्लाक ब्लाक सेव 
टेम्पररी का दिनी ब्लॉक चेस है नंते नौ रंजे इन क्लेम केस रन ओपन द ट्रेसर ट्रेसर ओपन जेंड क्लेम केस रन एक्सेपन थ्रो एर थ्रो चूँगी ओके जनरल मन एर एक्सेपन रूल ब्लाक यह रूल ब्लाक अर वो ऐक्टिविटी रासेट चूपस्ता कावाले शांपल रूल रासे कॉलिंग चूँ इक सैक्ले अवटे एस्प्ले अव सैक्न अभी ब्लाक आ रूल ब्लाक रूल रेजल्यूशन कम दिन कंसीडर एर थ्रो दिन कंसीडर बट इट विल थ्रो एन एर आ एक्सपन वस्तुदे दिन मध्य अवटपुट रे मन आ रूल की संबंधी अवटपुट रहा अंकने मन इन सैक्न डिस्प्ले अवला ब्लाक अटर दी ओके नैक्स्ट फैनल फैनल मन ओवरटीपी रूल तीस मन चला ओवरटीपी रूल यूज कदा फर् एग्जापल Go to the application. S Bank zero one. S Bank FR. Okay. In India, some children. Old P Z I N S key and done. This is a property. P Z I N S key at the rate of base class. This is available till only one day. But मन पेग फल रूल चला चूसा कदमी ओके सो ने चूँ लोन डीटेल सब वर्क क्लास इधर वर्क क्लास नी ब्लाक चक्ट दी ब्लाक दी फल अट्ना फैनल अट्ना ओके सेवना फैनल रूल फैनल रूल अवैलबिटी फैनल का सैटा चकना चकसा ओके दी सेव बैंक सेम वर्क क्लास आर्गनजेशन क्लास एस बैंक आर्गनजे क्लास ओके वैसबी ने रूल से प्लेस क्लिक क्रियेट अंड ओपन
ఎలో చేసిందా ఏదైనా ఒక రూల్ నేను ఫైనల్ అన్నానంటే సేమ్ రూల్ సెట్ లోని వేరే వర్షన్స్ లో మనం ఓకే చేసుకోవచ్చు కానీ అనదర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కి నేను ఫైనల్ ఫైనల్ రూల్ మాడిఫై చేయలేను అనదర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో నేను ఈ ఫైనల్ రూల్ మాడిఫై చేయలేను సో నీకు క్లియర్ గా ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను అండి ఒక్క నిమిషం మనకు ఓవర్ టీవీ రూల్స్ చాలా మాడిఫై చేశాం కదా నేను ఒక ఓవర్ టీవీ రూల్స్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను పీజెడ్ మాడిఫైడ్ మాడిఫై అలౌడ్ అనే ఒక రూల్ తీసుకున్నానండి దిస్ ఈస్ దోటిబి వెన్ రూల్ పీజెడ్ మాడిఫైడ్ అలౌడ్ నేను దీన్ని సేవ్ యాజ్ చేస్తున్నాను అలౌ చేస్తున్నా లేదా చూద్దాం బికాస్ దిస్ రూల్ ఈస్ ఫైనల్ మీరు గమనించారా కొన్నిసార్లు మనం చూసాం కదా ఫైనల్ రూల్ అనేది దీన్ని మనం మాడిఫై చేయలేదని ఒక ఎర్ర వచ్చింది మనకి బట్ రూల్స్ ఏదో ఒక శాంపిల్ రూల్స్ నాకు ఏమైనా దొరికితే నేను చూపించేవాడిని ఆపరేటర్స్ ఫెచ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రిపోర్ట్లు మనము ఆపరేటర్ ఫెచ్ చేసినప్పుడు ఆల్ ఆపరేటర్స్ అప్పుడు మనం చేయలేకపోయాం దాన్ని డిజైనర్ స్టూడియో ఆర్గనైజేషన్ సెక్యూరిటీ ఆపరేటర్స్ ఓకే క్లిప్ బోర్డ్లో కాదండి గో టు ది యాప్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఆపరేటర్ ఐడి ఈ క్లాస్ లో రిపోర్ట్స్ లో
px fetch all operator ids yeah it is kuna unnandi so it chudandi operator details final anundi nen deenni save as chestunnanu ante mee uddesham daanni modify chestunnam a class mee ishtam vachina class ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటారా జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో రూల్స్ ఎట్లా ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ లో ప్లే చేస్తారా క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఫైనల్ రికార్డ్ దట్స్ ఎట్ సో ఈ రూల్స్ ఎట్ వర్షన్ ఏమో ఈ రూల్స్ ఎట్ వర్షన్ ఏంటిది పెగా డెస్క్టాప్ జీరో సెవెన్ టెన్ జీరో వన్ అని ఉంది ఇదేమో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న రూల్స్ ఎట్ వర్షన్ ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ లో ఉంది వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ అయితే వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ అయితే అది అలౌ చేయదు వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ అయితే అది ఎప్పుడు అలౌ చేయదు ఐ మీన్ అక్కడ పెగా డెస్క్టాప్ అనుకోండి దానికి సంబంధించిన రూల్ సెట్ వర్షన్ అయితే మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అంతేకాని ఇది కంప్లీట్ గా వేరే రూల్ సెట్ వేరే రూల్ సెట్ లో దాన్ని మనం ఓవర్ రైడ్ చేయలేము దానిని మనం ఓవర్ రైడ్ చేయలేము ఫైనల్ అనే రూల్స్ ని ఫైనల్ అనే రూల్స్ ని సో ఇది ఫైనల్ కి సంబంధించిన రూల్ అవైలబిలిటీ అలానే మనకి విడ్రాన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది విడ్రాన్ ఇది అర్థమైంది ఫైనల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్కడ ఉందండి పిఎక్స్ ఫెచ్ ఆల్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ పెగా డెస్క్టాప్ జీరో సెవెన్ టెన్ జీరో వన్ లో ఉంది దీన్ని దీన్ని నువ్వు జస్ట్ మాడిఫై చేసుకుందామని సేవ్ యాజ్ చేస్తున్నా నా రూల్ సెట్ వర్షన్ లోకి ఎలౌ చేయటంలా సేమ్ క్లాస్ మళ్ళీ ఎలౌ చేయటంలా బికాస్ దిస్ రికార్డ్ అవైలబిలిటీ రూల్ అవైలబిలిటీ స్టేటస్ అప్డేటెడ్ యాజ్ ఫైనల్ అప్డేటెడ్ యాజ్ ఫైనల్ సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే విత్డ్రాన్ చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ రూల్స్ అన్ని అవైలబిలిటీలో అన్ని అవైలబిలిటీలో ప్లేస్ చేస్తున్నాను రూల్ అవైలబిలిటీ అన్నిటినీ ఇక్కడ ఏదైతే ఇందాక నేను నాట్ అవైలబిలిటీ ప్లేట్ గానో వాటి అన్నిటినీ నేను అవైలబిలిటీలో ప్లేస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఓకే సేమ్ చెక్ ఇన్ సో లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ లో అవైలబిలిటీలో ఉంది చెక్ ఇన్ ఇంత స్లో ఉంది నేను దీన్ని ఫైనల్ అని పెట్టాను చెక్అవుట్ దీన్ని నేను అవైలబిలిటీలో తీసుకొస్తున్నాను ఓకే చెక్కింగ్ చెక్అవుట్ దీని కూడా ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ లో ఉంది నేను దీని కూడా అవైలబిలిటీలో పెడుతున్నాను ఇప్పుడు
Next another rule. This is the INT long day. Then the new availability will be done. Now, you know, here they are not available to better know what I need to ask is the rule availability available and better update just now and me. Check in. Tracer rule or a specific rule can't just go to play now. Lack of the on just going to enter me functional test just made or pass just bit condi. System of the slow and it to me.
నేను లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ ఇందాక ఆ చెక్ ఇన్ చేసింది అది చెక్ ఇన్ అయిందో లేదో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఎస్ బ్యాంక్ ఐఎన్టీలో కూడా నేను చెక్ ఇన్ చేశాను సో ఇక్కడ సెక్షన్ లో ఎక్కడన్నా లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ ఏమైనా రూల్ ఉందా ఇంకా నేను చెక్ ఇన్ చేయాల్సిన ఏ ఏ రూలు లేదు లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ నో నేను క్లెయిమ్ కేసు ఓపెన్ చేస్తాను క్లెయిమ్ కేస్ రన్ ఏ రూల్ పిక్ చేసుకుంటుందండి ఇప్పుడు ఆల్వేస్ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గర్దం ప్రకారం లోన్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ది హైయెస్ట్ లో హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఓపెన్ సో యాజ్ యూజువల్లీ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసిన ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ అని క్లిపాన్ క్రియేట్ సేవ్ సేవ్ నా సేవ్ యాస్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ అని చెప్పేసి క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ అంటున్నాను సేవ్ చేసిన తర్వాత ఈ రూల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే విత్డ్రా చేస్తున్నానండి ఈ రూల్ విత్డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే సేవ్ చెక్ ఇన్ ఇప్పుడు రూల్ రిజల్యూషన్ అలగడదాం అనేది ఏం చేస్తుంటే ఇట్ విల్ నాట్ పిక్ ఫ్రమ్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ ఇట్ విల్ నాట్ పిక్ ఫ్రమ్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఇట్ విల్ నాట్ పిక్ ఫ్రమ్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ చూడండి ప్లేన్ కేస్ రన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుందండి ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది ఐఎన్టి రూల్ సెట్ నుంచి తీసుకుంది ఐఎన్టి రూల్ సెట్ నుంచి తీసుకుంది చూడండి లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ ఇది జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ లో ఉంది లోన్ డీటెయిల్స్ సబ్మిషన్ ఒక సెక్షన్ ఎన్ని క్లాసుల్లో ఉంది ఎన్ని రూల్స్ ఎట్ వర్షన్స్ లో ఉందో చూడండి సెక్షన్ లోన్ డీటెయిల్స్ ఇది వర్క్ క్లాస్ వర్క్ క్లెయిమ్ కేసు లో ఉంది జీరో త్రీ లో ఉంది జీరో టూ లో ఉంది జీరో వన్ లో ఉంది అవైలబిలిటీ ఎస్ అవైలబిలిటీ ఎస్ ఎస్ బ్యాంక్ ఐఎన్టి లో కూడా ఉంది అవైలబిలిటీ ఎస్ మళ్ళీ చూడండి ఇది అడ్మిన్ డాట్ ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ క్లాస్ లో కూడా ఉంది వర్క్ క్లాస్ లో కూడా ఉంది అవైలబిలిటీ లో ఎస్ ఉంది అంటే మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఎప్పుడైనా రూల్ అనేది ఎప్పుడు హైయెస్ట్ వర్ష నుంచి పిక్ అవ్వాలి సో జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నుంచి పిక్ అవ్వాలి ఇక్కడి నుంచి పిక్ అవుట్ లా ఎందుకని నేను రూల్ ని విత్డ్రా చేసేసాను ఎప్పుడైతే మీరు రూల్ ని విత్డ్రా చేశారో అనవైలబిలిటీ చేస్తేనేమో దీని యొక్క నెక్స్ట్ వర్షన్ వెళ్తుంది విత్డ్రా చేస్తేనేమో ఆల్ ఆల్ లోయర్ వర్షన్స్ వెళ్తుంది ఆల్ లోయర్ వర్షన్స్ వెళ్తుంది ఆల్ లోయర్ వర్షన్స్ వెళ్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఆల్ లోయర్ వర్షన్స్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నుంచి పిక్ కాలేదు జీరో టూ నుంచి పిక్ అవ్వలేదు జీరో వన్ నుంచి పిక్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ క్లాస్ ఏంటిది అంటే సేమ్ క్లాస్ ఏ ఆల్టర్నేట్ రూల్స్ ఏంటిది ఎస్ బ్యాంక్ ఐఎన్టి దీని నుంచి పిక్ అయింది కావాలంటే రూల్ ఓపెన్ చేయండి దాంట్లోనే కదా ఇది ఉంది సో ఎప్పుడైనా మీరు రూల్ ని విత్డ్రా చేస్తే దాని యొక్క లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లోనే విత్డ్రా అవుతుంది తప్ప అది మళ్ళీ వేరే రూల్ సెట్ కేం వెళ్ళదు మళ్ళీ వేరే రూల్ సెట్ కేం వెళ్ళదు కరెంట్ రూల్ సెట్ లో ఆల్ లోయర్ వర్షన్స్ ఐ మీన్ ఏ వర్షన్ నుంచి అయితే నువ్వు విత్డ్రా చేసావో ఆ వర్షన్ తో పాటు దాని లోయర్ వర్షన్స్ అన్నిట్లోనూ విత్డ్రా అయిపోతుంది సేమ్ రూల్ సెట్ లో మాత్రమే అంతేగాని వేరే రూల్ సెట్ కేం వెళ్ళదు అది ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటిది ఒక రూల్ సెట్ ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఒక రూల్ ని విత్డ్రా చేస్తే కరెంట్ క్లాస్ కు సంబంధించిన కరెంట్ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఆల్ లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో మాత్రమే విత్డ్రా అయింది కానీ వేరే క్లాసుల్లో ఏం మళ్ళీ విత్డ్రా అవ్వాలా మీరు గమనించారో లేదు ఇక్కడ చూడండి లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ 
జీరో త్రీ జీరో టూ జీరో వన్ ఇవన్నీ వర్క్ క్లెయిమ్ కేసుకి సంబంధించినవి సో దీన్ని విత్డ్రా చేశారు కాబట్టి ఈ మూడు విత్డ్రా అయిపోయినాయి ఇది విత్డ్రా కాల ఇది విత్డ్రా కాల ఎస్ బ్యాంక్ ఐఎన్టీ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ అనేది విత్డ్రా కాలేదు సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను దీన్ని చెక్ అవుట్ నాట్ అవైలబుల్ పెడుతున్నాను సేవ్ చెక్ ఇన్ చేస్తున్నాను చూడండి వర్క్ క్లాస్ లో విత్డ్రా కాల ఇందాక చూడండి ఇక్కడ మీరు దీన్ని విత్డ్రా చేశారు క్లెయిమ్ కేసు లో ఉన్న క్లాస్ లో హైయెస్ట్ వర్షన్ లో దీన్ని విత్డ్రా చేశారు సో జీరో త్రీ విత్డ్రా అయిపోయింది జీరో టూ విత్డ్రా అయిపోయింది జీరో వన్ విత్డ్రా అయిపోయింది అన్ఫార్చునేట్లీ ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విత్డ్రా కాదు ఇది నాట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది కాబట్టి మీకు కాలేదు అది వేరే విషయం సో ఇక్కడ చూడండి ఇది లోన్ డీటెయిల్ సబ్మిషన్ ఇది ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ నే మీరు విత్డ్రా చేసింది జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ అంటే రూల్ ప్రకారంగా మన ఉద్దేశం ఇది కూడా విత్డ్రా కావాలని మనం అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ ఏ క్లాసు అది కరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న రూల్స్ మాత్రమే విత్డ్రా చేసింది కానీ దాని యొక్క వేరే క్లాస్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉండే రూల్ విత్డ్రా కాల అంటే పేరెంట్ క్లాస్ కావచ్చు లేకపోతే వేరే క్లాస్ కావచ్చు వేరే క్లాస్ లో ఉండే రూల్ విత్డ్రా కాలేదు ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ గా చూడండి ఇది నీకు అవైలబిలిటీలో లేదు కాబట్టి రూల్ రిజల్యూషన్ అర్థం వర్క్ క్లాస్ లో ఉండే రూల్ ని పిక్ చేసుకుంది అర్థమైందా అర్థమైందండి ఓకే మూర్తి గారు మూర్తి గారు అర్థమైందండి శ్రీన్ గారు సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో ఏమని అడుగుతారంటే రూల్ ని విత్డ్రా చేసినప్పుడు సేమ్ క్లాస్ లో ఉండే రూల్స్ విత్డ్రా అవుతాయా లేకపోతే వేరే క్లాస్ లో ఉండే రూల్స్ విత్డ్రా అవుతాయా రూల్ ని విత్డ్రా చేసినప్పుడు వేరే రూల్స్ ఎట్టి వర్షన్ లో ఉండే రూల్స్ కూడా విత్డ్రా అవుతాయా సో రూల్ ని విత్డ్రా చేసినప్పుడు సేమ్ రూల్స్ ఎట్టి వర్షన్ లో ఉండే వేరే క్లాస్ కు సంబంధించిన రూల్స్ కూడా విత్డ్రా అవుతాయా ఒకటికి మూడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు అంటే మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేర్చుకునే ప్రతిది అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం జరుగుతున్నది కూడా నోట్స్ రాసుకోండి ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర లాగా ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ పది రకాలుగా మీకు చేసి చూపించలేను అసలు అన్ని రకాలుగా ఆల్మోస్ట్ మాక్సిమం నేను ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా నేను ఇక్కడ టెస్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను బట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి స్టేట్మెంట్లు రాసుకోండి ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో ఇది ఒక ఆర్ అండ్ ల్యాబ్ అనమాట ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీకు తెలియని టూల్ మీద మీరు టూల్ యూజ్ చేస్తున్నారు టూల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో వచ్చిన అవుట్పుట్ ని రిజల్ట్ ఇది అని మీరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు తెలియని ఏదైనా అంతేనండి ఎందుకంటే అదే ప్రాక్టికల్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దాన్నే ప్రాక్టికల్ అంటారు స్టేట్మెంట్ మీకు అంత ముందు తెలియదు అనుకోండి దాని యొక్క బిహేవియర్ తెలియదు అంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను నిజంగా వీళ్ళందరికి కాన్సెప్ట్ తెలిసి స్టేట్మెంట్ లు ప్రూవ్ చేయరు వచ్చిన అవుట్పుట్ ని బట్టి స్టేట్మెంట్ ఇది అంటారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది కూడా అలాంటిది ఎన్ఏ ఒకటి సిఎల్ ఒకటి అది అసలు సోడియం క్లోరైడ్ అయిందని ఎవరికి తెలియదు ఓకే ఫైనల్ గా అయింది ఓకే దిస్ ఈస్ ఫార్ములా డిఫైన్ చేస్తారు కానీ కొన్ని వయసు వర్ష ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేసుకొని థియరిటికల్ గా తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా వెళ్తారు కొన్ని సినారీస్ ఉంటాయి థియరిటికల్ గా కొన్ని అర్థం కావు ప్రాక్టికల్ గా చూసిన తర్వాత దాని నుంచి మొదలెడతారు ఫార్ములా జనరేషన్ చేయడం కానీ ఏదన్నా ప్రూవ్ చేయటం అదే రాయటం దాని నుంచి మొదలెడతారు అంటే కళ్ళతో చూసిన తర్వాత ఏదో థీరీ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దాని నుంచి చూస్తారు ఫిజిక్స్ లో ఈ జరిగే అన్ని ఇప్పుడు ఈ న్యూటన్ కనిపెట్టిన ఫార్ములాలు కూడా అలాంటివే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మనం కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకున్న తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత దీని నుంచి మనం ఒక స్టేట్మెంట్ కన్క్లూడ్ చేసాం ఇది బిహేవియర్ అని ఎందుకంటే మనం అన్నిటిని ఎక్స్పెరిమెంట్ గా చేయలేకపోవచ్చు అన్ని థీరీ పాయింట్ లో అన్నిటిని మెన్షన్ చేయకపోవచ్చు అంటే ఒక థీరీ లో అన్ని పాయింట్స్ ని మెన్షన్ చేయకపోవచ్చు బట్ నేను అందుకు చెప్తున్నాను ఆ దృష్టిలో ఉంచుకొని చెప్తున్నాను ఒక హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్స్ లో తీసుకెళ్లి విత్డ్రా చేయాలి లేకపోతే కరెక్టే ఓకే బట్ ఎన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో అది సో కరెంట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో కరెంట్ క్లాస్ లో ఏదైనా ఒక రూల్ విత్డ్రా చేసేస్తే సేమ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉండే లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉండే సేమ్ రూల్ సెట్ లో 
దాని కింద ఉన్న లోయర్ రూల్స్ అండ్ వర్షన్స్ లో మాత్రమే విడ్రా అవుతుంది వేరే రూల్స్ అండ్ వర్షన్ అది టచ్ చేయదు వే సేమ్ రూల్స్ అండ్ వర్షన్ లో ఉండే వేరే క్లాస్ లో కూడా టచ్ చేయదు అది అది స్టేట్మెంట్ సో ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో అడుగుతుంటారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నాకు రూల్ ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకుంది ఇదిగోండి ఈ వర్క్ క్లాస్ నుంచి పిక్ చేసుకుంది ఈ వర్క్ క్లాస్ నుంచి నేను ఎప్పుడైతే ఈ వర్క్ క్లాస్ నుంచి కూడా నేను చెక్అవుట్ నాట్ అవైలబుల్ సేవ్ చెక్ ఇన్ ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని కూడా నాట్ అవైలబిలిటీ అంటారో ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఎర్రర్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా ఎర్రరే కానీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ లేదు అసలు ఏమి రాలా ఇక్కడ ఏది సెక్షన్ ఏది దానికి సంబంధించిన అప్రాప్రియేట్ రూల్ దొరకలేదు అసలు రూల్ నాట్ ఫౌండ్ రూల్ నాట్ ఫౌండ్ సో నేను యాక్టివిటీ లో చూపిస్తానండి ఒకవేళ ఏంటి రూల్ నాట్ ఫోన్ అని ఎలా ఎర్ర త్రో చేస్తుందో డోంట్ వరీ సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది రూల్ అవైలబిలిటీ ఫర్ టుడే ఓకే ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ అవైలబిలిటీస్ అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్ ఫైనల్ విత్డ్రాన్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ బిజినెస్ సినారియోలో ఏం ఎలా వాడామనేది మనం నేర్చుకోవాలి స్టేట్మెంట్ లో డెఫినేషన్స్ కాదు సినారియో అడిగాడు అనుకోండి నువ్వు ఏ సిచ్యువేషన్ లో విత్డ్రాన్ కి వెళ్ళావు చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈ రూల్ విత్డ్రా చేసాము డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రూల్ విత్డ్రా చేశాను ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు రేపు డెప్లాయ్ చేస్తావు ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ అనే రూల్ సెట్ వర్షన్ నువ్వు డెప్లాయ్ చేస్తావు ప్రొడక్షన్ కి వెళ్తుంది ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ లో ఇంకా ఈ రూల్ తో పాటు ఈ లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో అంటే ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఎస్ బ్యాంక్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ లో ఉండే సేమ్ రూల్ అన్నిటినీ రూల్ రిజల్యూషన్ అలగర్థం ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయదు ఒకవేళ నువ్వు ఫోర్స్ఫుల్ గా ప్రొడక్షన్ లో నీకు డిలీట్ యాక్సెస్ ఉంటే నువ్వు డిలీట్ చేసుకున్నా కూడా అప్లికేషన్ కి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అన్ యూజ్ రూల్స్ అనొచ్చు అనవసరం నేను వాడట్లా నేను వాడట్లా టోటల్ నా అప్లికేషన్ లో మొత్తం ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అందులో అన్యూజ్డ్ రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే చెప్పాలంటే ఇవన్నీ అన్యూజ్డ్ రూల్స్ కిందకే వస్తాయి అంతే కాని నువ్వు ఈ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వెళ్ళేసేసి నేను డిలీట్ చేశానంటే దీన్ని డిలీట్ చేసావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు దీన్ని డిలీట్ చేసావు అనుకో ఇక్కడి నుంచి డిలీట్ అవుతుంది ది రూల్ ఈస్ కరెంట్లీ విత్డ్రా టు రీస్టోర్ దిస్ రూల్ అన్ విత్డ్రా ఇట్ దెన్ సేవ్ ద రూల్ అండ్ రిఫ్రెష్ ఇట్ చూడండి రూల్ విత్డ్రా చేసిన తర్వాత ఏమైందో ఎప్పుడైతే నువ్వు రిఫ్రెష్ చేసావో ఇలా ఉంది నువ్వు దీన్ని డిలీట్ చేసావు అనుకోండి ఈ ఒక్క రూల్ మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది దీన్ని ప్రొడక్షన్ కి ఎలా మూవ్ చేస్తావు డిలీ డిలీట్ చేసిన రూల్ ని ప్రొడక్షన్ కి ఎలా మూవ్ చేస్తావు అసలు రూల్ డిలీట్ అయిపోయింది నీకు అసలు దొరకదు అది ప్రొడక్షన్ కి ఎలా మూవ్ చేస్తావు అందుకని ఇండైరెక్ట్ గా ఈ రూల్ డిలీషన్ ఆప్షన్ కి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సేమ్ మెకానిజం ని విత్డ్రా అని అంటాం ఇప్పుడు నేను దీన్ని విత్డ్రా చేస్తాను ప్రొడక్షన్ కి తీసుకెళ్తాను ప్రొడక్షన్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఆల్ లోయర్ వర్షన్స్ లో ఉండే రూల్స్ అన్ని విత్డ్రా అయిపోతాయి అంటే అవైలబిలిటీ లో ఉండవు అసలు రూల్ రిజల్యూషన్ అలాగే దానికి ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ దిస్ రేస్ అది సో సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటారు మనం కూడా ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలి దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ది రూల్ అవైలబిలిటీ సో టుమారో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది న్యూ టాపిక్ activities activities okay nandi